Mirë se vini në kanalin ton mëso diqka. Tema e sot më është toksoplasmoza. Êshtë një sëmundje e shkaktuar nga parazit të quajtur toksoplasma gondi. Infektimi me këta parazit mund të japë shenja të njashme me gripin, por shumica e personave të infektuar mund të mos kenë fare as një shenj apo simptom. Simptomet më të shpeshta që mund të shkaktohen janë Dhimbje të trupit Smadhim të gjëndrave limfatike Dhimbje koke Ethe Lodhje Dhe më rral dhimbje të fytit Në personat me imunitet të dobët mund të japë dhimbje koke Konfuzion Mos koordinim Pra mënuk e mbajnë dot drejt peshimin Dëmtime në kokë probleme në mushkri të njashme me tuberkulozin, shikim jo i qartë si rezultat i inflamacionit të rënd të retina së syret. Tek bebet, nëse gruaja infektohet për her të par, para apo gjatë shtatë zanis, ka rrë 30% të shanseve për të kaluar infekcionin tek fryti. Edhe nëse nëna nuk ka shenja apo simptomat të infekcionit, Foshnja ka më shumë shance për të prekur nga toksoplazma, nëse infekcionin dodhë gjatë 3 mujorit të tret, se sa në trimestrin e par. Sa më heret në shtatë zani të ndodhë infektimi, aqë më të rënda do të jem pasojat. Në shumicën e rasteve, me prekje të hershme, ndodhë aborti apo vdekja e fetusit në mitër, nërsa ata që do të mbijetojnë, do të shfaqin nështë, dëmtime të sistemit nervor qëndror, smadhim të mëlqis dhe shpretkës, zverdje të lëkurës dhe të bardës së syret, infekcione të rënda të syve. Vetëm një numër i vogëli të posalindurve shfaqin shenja të infekcionit. Shpesh mund të vihen në re dëmtime në vitet pasartëse, pra më vonë vrehen shenja të infekcionit, si që janë humbja e dëgjimit, që regullimet mendore, infekcionet e syve. Toxoplasma gondi është një organizëm një qelizor, është parazit që mund të infektoj shumicën e kafshëve dhe të zogjve, për duke qenë se a i riprodhohet vetëm të këmacet, e i gra apo shtëpjake, këto mbeten bujtës i fundit i tyre. Kur njerë ju infektohet nga këj parazit, formohen disa cistat të cilat mund të prekin, po thuaj se gjdo pjesë të trupet, shpesh trurin, muskujt, përfshir edhe zemrën. Në një njeri të shëndechëm, sistemi imon i ndalon këto parazit, ato mund të mbete në trup në gjendje inaktive, duke i dhe në organismit imunitet gati për të rjetën. Por nëse imuniteti do pësohet, atër shfaqes mundja, Infekcioni mund të reaktivizohet duke dhe në komplikime serioze. Mënyrat më të mundshme të infektimit janë Rënja në kontakt me feqet e maceve që përmbajnë parazit Përshembul gjatë punimit në kopësht, pasrimit të kolibeve Më të rezekshëm janë macet që gjuajnë minjë apo që ushqenë me mishtë të gjallë Prandaj dhe macet që mbajnë brenda në shtëpe kanë gjasa shumë të vogla që të infektohen. Ngrënja ushqimeve apo pirja uj të kontaminuar. Qengje, dere dhe dreri infektohen më shpesh nga toksoplazma. Produktet e papasterizuara mund të përmbajnë parazit, si kur edhe uj i pishëm. Përdorimi i thikave, mjetive të kuzhinës, të cilat kanë rënë në kontakt me mishin e gjallë, dhe nuk janë larë mirë më ujtë në ngrotë dhe sapun. Grënja e frutave apo perimeve të palara, si përfaqe atyre, mund të ketë gjurën të parazitëve, pra ndaj duhet që para konsumimit të tyre të jenë të lara mirë me ujtë të bëllëshëm. Transplanti i organeve të infektuar me këtë parazit, apo transfuzioni i gjakut të infektuar. Gjdo kush mund të infektuat me toksoplazm, pasi paraziti është i përhapur në gjithë botën, më të rezikuar janë personat me imunitet të dopsuar 
Mais HIV AIDS, me kimioterapi, apo ata që përdorin steroide. Si bëhet testimi gjatë shtadzanis? Nëse dyshohet infekcioni, atëher kërkohen në gjak antitrupat, të cilat janë proteina që prodhohen nga sistemi imun, si përgjigje ndaj pranis mikrobeve të ndryshme në organizëm. Në qoftë se analiza bëhet herët në ko, mund të dal negative edhe pse gruaja mund të jetë infektuar në këtë rast duhet përsëritur sërisht analiza. Një rezultat pozitiv do të thot një infekcion aktiv, apo mundet që ko më par është kaluar se infekcion dhe tash më gruaja bëhet imune kundrejt së mundjes. Nëse gruaja është shtadzen dhe është infektuar me toksoplazmën, Për të parë, nëse bebi është infektuar apo jo, asë tëherë gruaja është të dzën duhet të bëj. Amnio centezen, pas jove së 15, në përmjet një spirale e të hol, tërhiqet pak lëng amniotik dhe shihet për pranin e toksoplazmës. Ehografia fetale, për të parë, shenja të tila indirekte të sëmundjes, të këfetusi, si kur dhe është prania e likidit me shumic në tru, pra bëhet ultrazëri i shtatë zënas. Duke qenë se shumica e fëmijeve nuk shfaqin shenja të stoksoplazmës në lindje, ultrazëri normal nuk e përjashton mundësi në infekcionit. Për këtë arsye i porsa linduri, duhet i nështrohet ekzaminimeve të gjakut gjatë vitit të partë të jetës. Në rastet më të vështira apo të komplikuara, është të nevojshme të kryhet rezonanca magnetike dhe biopsia e trurit në rastet të rala kur nuk shiet përgjigje ndaj mjekimit që i keni ofruar. Si bëhet trajtimi i toksoplazmës? Terapia bëhet me daraprim, pyri me thamin. Ky është një antagonist i acidit folik, dhe ka si efekt ansor për andalimin e përthithje së folateve. Kur janë marrë në dozat e larta për një kotë të gjatë, suprimimin e palësës e kockës dhe helmimin e mëlqis. Sulfa diazina Edhe kjoj barë është antibiotik që përdoret së bashku me këtë të cëtë që e këmë herët për trajtimin e toksoplazmozës. Si bëhet trajtimi i grave shtadzëna dhe bebes? Për grave shtadzëna të cilat janë të infektuara me toksoplazëm, për bebi është i paprekur, mjekimi është me spiramicin. Nëse teste të regojnë që fetu si është i infektuar, mjekimi do të jetë me daraprim dhe sulfadiazin. Për duke qenë se këto preparate kanë shumë efekte ansore, serioze, Për fetu si ndë nënën, atëher duhet të përdoren me shumë kujdes dhe vetëm në raste ekstreme. Mjekimi medikamentos mund të ullë shkallën e gravitetit të smundjes, por nuk mund të hek asë një nga dëmtimet e bëra më par para njësje së mjekimit. Kujdes për gratë shtadzana Të vishen do reza sajrë që punohet toka në kopësht. Sajrë që punoni në natyrë dhe më pas të lahen duart mirë me ujtë të boltëshëm dhe me sapon, sidomos para se të përkatitet ushqimi. Nuk duhet të ngrani mishë të gjallë apo pak të gatuar, të pazirë mirë, sidomos mishi i qenjit apo derit, edhe vici mund të mpërmbaj organizma të toksoplasmozës të lahen e në të kuzhinës me kujdes. Pas përgaditje së mishit, duhet të lahen të gjitha mjetet e kuzhinës me ujtë nëzet dhe sapun. Të lahen të gjitha frutat dhe perimet, të fërgojen frutat dhe freskëta dhe perimet me kujdes, nëse duhet të qërohen pasi të jenë larë më parë. Të mos përdoret qumshti i papasterizuar, pasi mund të përmbaj parazit nështë, të toksoplazmës. Të ruhet me kujdes ushqimi për të shmangur prekjen e tyre nga kafshet shtëpjake, si që është maca.
Dërgon i macen të uaj në kontrol të kveterineri me qëllim të hulumtimit për toksoplazm. Për më shumë video të tila, ju lutem bëni subscribe kanalin ton. Ju falemin derit.